ഗുഡ് ഈവനിങ് നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് വരെയുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് സോ ഈ ഒരു വീക്കിലി കറണ്ട് അഫയർ സെഷൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ സോ ആദ്യത്തത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഹൌസ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ലൈറ്റ് ഹൌസ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ വെന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ഹൌസുകളും അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ മാരിടൈം ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് പോർട്സ് ആൻഡ് ഷിപ്പിംഗ് സർബാനന്ദ സൊണോവോൾ ആണ് ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഗോവയിൽ അഗോദ ഫോർട്ടിലാണ് അഗോദ ഫോർട്ട് ഓഫ് ഗോവയിലാണ് ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ലൈറ്റ് ഹൌസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ലൈറ്റ് ഹൗസുകളിലെ ടൂറിസം കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരിക അതുവഴി അവിടുത്തെ ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിനും ബിസിനസ്സിനും ഒക്കെ കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരിക ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നൈൻറ്റീൻ ട്വന്റി സെവനിലും ഹിസ്റ്റോറിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നൈൻറ്റീൻ ട്വന്റി സെവനിലാണ് നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് ഹൌസ് ആക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് അത് റിപ്പീൽ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ മെറൈൻ എയ്ഡ്സ് ടു നാവിഗേഷൻ ആക്ട് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിന്റെ അണ്ടറിലാണ് ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൌസിന്റെ ആ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് ടൂറിസവും അതൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന പത്തൊൻപതാമത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് സെറമണി ഹാങ്സോ ചൈനയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇത് നടന്നത് ഈ ഓപ്പണിംഗ് സെറമണിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ലാഗ് ബാറേഴ്സ് ആയിരുന്നവര് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് ബാറേഴ്സ് ഒന്ന് ഹർമൻപ്രീത് സിംഗും രണ്ട് ലൗലീന ബോർഗോഹെയ്നുമാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഹർമൻപ്രീത് സിംഗിന്റെ ഐറ്റം ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീം മെൻസ് ഹോക്കി ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് ഹർമൻപ്രീത് സിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ബോക്സർ ആണ് ലൗലീന ബോർഗോ ഹെയ്ൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ആണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് അതിന്റെ വെന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാങ്സോ ചൈനയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് രണ്ട് ഫ്ലാഗ് ബാറേഴ്സ് ഒന്ന് മെയിലും ഒന്ന് ഫീമെയിലും ആയിട്ടുള്ള ഒരു വരുന്ന ഒരു ജെൻഡർ പാരിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്ലാഗ് ബാരിങ് സെറമണിയിൽ വന്നത് ദെൻ ഓപ്പറേഷൻ ഡി ഹണ്ട് അപ്പം ഓർത്തിരിക്കുക ഇൻ നമ്മുടെ കേരള പോലീസിന്റെ ഒരു ഡ്രഗ് ഡീലേഴ്സിനെയും ഒക്കെ തുരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഡ്രഗ് ഡീലേഴ്സിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ കേരളത്തിലെ ഡ്രഗ് ഡീലിംഗ് കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കേരള പോലീസിന്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ ഡി ഹണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡി ഫോർ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഓപ്പറേഷൻ ഡി ഹണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഡി ഹണ്ട് എന്തിനുള്ളതാണ് ഡ്രഗ് ഡീലേഴ്സിനെതിരെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻ കേരള പോലീസിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഓപ്പറേഷൻ ഡി ഹണ്ട് വീരരംഗനാ ദുർഗാവതി ടൈഗർ റിസർവ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ റീസെന്റ്ലി വന്ന മധ്യപ്രദേശിലെ ഏഴാമത്തെ ടൈഗർ റിസർവിന്റെ പേരാണ് വീര രംഗന ദുർഗാവതി ടൈഗർ റിസർവ് അപ്പൊ ഒത്തിരിക്ക വീരരംഗന ദുർഗാവതി ടൈഗർ റിസർവ് എവിടെയാണ് വരുന്നത് അത് മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടൈഗർ സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മധ്യപ്രദേശിലെ ഏഴാമത്തെ ടൈഗർ റിസർവ് ആണ് വീരരംഗന ദുർഗാവതി ടൈഗർ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പുതിയ ടൈഗർ സെൻസസ് അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ മധ്യപ്രദേശിലെ ടൈഗേഴ്സിന്റെ എണ്ണം സെവൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് പതിനണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു വീരരംഗന ദുർഗാവതി ടൈഗർ റിസർവ് കൂടി വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പം ഈ കേ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം അൻപത്തിനാല് ടൈഗർ റിസർവുകളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ വീരരംഗന ടൈഗർ റിസർവ് അപ്പൊ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിന്റെ അണ്ടറിലാണ് ഇത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടൈഗർ റിസർവ് ഇത് കൂടാതെ ആറ് ടൈഗർ റിസ
ഒരു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഒസിറസ് റെക്സ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ആസ്ട്രോയിഡിൽ പോയി അവിടുന്ന് സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്ന മിഷൻ ആണ് നാസയുടെ ഒസിറസ് റെക്സ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നാസയുടെ ഒസിറസ് റെക്സ് മിഷൻ ഏത് ആസ്ട്രോയിഡിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പിൾ ആണ് കളക്ട് ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബെന്നു ആസ്ട്രോയിഡിൽ നിന്നാണ് അപ്പം നമ്മുടെ നിയർ എർത്ത് ആസ്ട്രോയിഡ് ആയ ബെന്നു ആസ്ട്രോയിഡിലേക്കായിരുന്നു ഈ നാസിറസ് നാസ ഓസിറസ് റെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ദാൻ ഈ ഒരു മിഷൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് യു എസിന്റെ അണ്ടറിൽ നാസയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു ആസ്ട്രോയിഡിൽ പോയി സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന മിഷൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത മിഷൻ ആണ് നാസയുടെ ഓസിറസ് റെക്സ് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസിറസ് റെക്സ് ആ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക ദാൻ ഈ ഒരു ഓസിറസ് റെക്സിന്റെ ഫുൾ ഫോമും കൂടി ഓസിറസ് എന്ന ആ ഒരു ഫുൾ ഫോം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഒറിജിൻസ് അതുപോലെ സ്പെക്ട്രൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ റിസോഴ്സ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി റിഗോലത് എക്സ്പ്ലോറർ എന്നുള്ളതാണ് ഈ നാസാസ് ഓസിറസ് റെക്സിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഒറിജിൻസ് ഒ ഫോർ ഒറിജിൻസ് എസ് ഫോർ സ്പെക്ട്രൽ ഐ ഫോർ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആർ ഫോർ റിസോഴ്സ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഐ ഫോർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് എസ് ഫോർ സെക്യൂരിറ്റി R4 ഫോർ റിഗോല എക്സ്പ്ലോർ ഇ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്ലോറർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഇത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് തിരിച്ച് ലാൻഡ് ചെയ്തത് ഉത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെസേർട്ട് റീജിയണിലാണ് ഇത് സാമ്പിൾസ് വായി തിരിച്ച് ലാൻഡ് ചെയ്തത് ഈ ഇടയ്ക്ക് മരണപ്പെട്ട ഒരു ഒരു മലയാളം ഫിലിം മേക്കർ ആണ് കെ ജി ജോർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമകൾ കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഉൾക്കടൽ അതുപോലെ ഓണപ്പുടവ യവനിക വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചവടിപ്പാലം ആദാമിന്റെ വാരിയൽ ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമകളാണ് നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അതെ നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാർഗോ വെസൽ ചൈനയുടെ ഷൻഹുവ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ ചൈനയുടെ ഷൻഹുവ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന കാർഗോ വെസൽ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിൽ ഡോക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെസൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നില് നമ്മുടെ അൻപത്തി മൂന്നാമത് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് അമ്പത്തി മൂന്നാമത് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വഹീദ റഹ്മാൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മൂവി ഫീൽഡിൽ ഏറ്റവും വലിയ റെക്കഗ്നേഷൻ ആണ് സിനിമാ ഫീൽഡിൽ ഏറ്റവും വലിയ റെക്കഗ്നേഷൻ അവാർഡ് ആണ് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഫിലിം അവാർഡ് സെറിമണിയോടൊപ്പം തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ അവാർഡ് എല്ലാ വർഷവും കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം മേക്കറിന്റെ പേരിൽ ഡയറക്ടറിന്റെ പേരിൽ കൊടുക്കുന്ന അവാർഡ് ആണ് രാജ ഹരിശ്ചന്ദ്ര ഡയറക്ട് ചെയ്തത് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ ആണ് സോ ഈ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അൻപത്തി മൂന്നാമത് അവാർഡ് ആണ് അത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വഹീദ റഹ്മാൻ ആണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ ഒരു ആനിമൽ ആണ് മിഥുൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് നമ്മുടെ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫുഡ് ആനിമൽ ടാഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മുതൽ അത് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മൃഗമാണ് ഇതുവരെ അത് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായിരുന്നില്ല അതിനെ ഭക്ഷിക്കുകയും അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്രിം കുറ്റമാണ് ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമായിട്ടായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് ബട്ട് ഇപ്പൊ അത് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് ആനിമൽ ആണ് മിഥുൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റില് അരുണാചൽ പ്രദേശിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ആനിമൽ കൂടിയാണ് മിഥുൻ ദൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് സോറി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എവറി വൺ ഇസ് എ ഹീറോ നമ്മുടെ മലയാള മൂവിയാണല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലില് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഓസ്കാർ എൻട്രിക്ക് അർഹമായ മലയാളം ചലച്ചിത്രമാണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റി എവറി വൺ ഇസ് എ ഹീറോ ജൂഡ് ആന്റണി ജോസഫ് ആണ് ഇത് ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അഖിൽ പി ധർമ്മജനാണ് ഇതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഫ്ലഡിനെ കുറിച്ചും അതിൽ എല്ലാവരും പരസ്പരം സഹായത്തിന് എത്തിയതിന്റെയും ഒരു കഥയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എവറി വൺ ഇസ് എ ഹീറോ
എക്വിസ്ട്രിയൻ ടീം അതായത് നമ്മുടെ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹോസ് റൈഡിംഗിൽ ആദ്യമായി ഇന്ത്യ ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടിയിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യ ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടുന്നത് ആ ടീമിലെ അംഗങ്ങളാണ് അനുഷ് അഗർവാൾ അതുപോലെ ഹൃദയ് വിപുൽ കേദ സുതിപതി ഹെയ്സൽ ആൻഡ് ദിവ്യ കൃതി സിംഗ് അപ്പം ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടുന്നത് ഒരു എക്വിസ്ട്രീറിയൻ ട്രീം ആണ് അതായത് കുതിര പന്തേ നമ്മൾ സോറി ഹോസ് റൈഡിംഗ് അതിനെയാണ് എക്വിസ്ട്രീയൻ ടീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഇന്ത്യ ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ടി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റ് ഫോർമാറ്റില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ടീം ഇപ്പോൾ നേപ്പാൾ ആണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ടി ട്വന്റി ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റില് ആ ഒരു വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ആണ് ഇപ്പൊ നേപ്പാളിൽ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ടി ട്വന്റി ഫോർമാറ്റിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സെഞ്ചുറി നേടിയ താരം എന്ന് പറയുന്നത് ഹുഷാൽ മല്ലയാണ് വേൾഡ് താരമാണ് ഇതിൽ നേപ്പാൾ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് മംഗോളിയ ടീമിനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോർ നേടിയത് നേപ്പാൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്കോർ മുന്നൂറ്റി പതിനാലായിരുന്നു ടി ട്വന്റിയിൽ നേപ്പാൾ നേടിയ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആംഗ്യ ഭാഷയിൽ വാദിച്ച അതായത് ഒരു ഡെഫ് ലോയർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആദ്യത്തെ കേൾവിശക്തി ഇല്ലാത്ത അഡ്വക്കേറ്റ് ലോയർ ആണ് സാരാ സാൻഡി ആംഗ്യ ഭാഷയിലൂടെയാണ് ഇവരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വാദിച്ചത് ദൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസില് വിമൻ ക്രിക്കറ്റില് ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യ തോൽപ്പിച്ചത് ശ്രീലങ്കയാണ് സോ റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് ശ്രീലങ്കയാണ് ഇതിൽ മറ്റൊരു പേര് കൂടി ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് മിന്നു മണിയാണ് വയനാട് നിന്നുള്ള മിന്നു മണി ഒരു മലയാളിയും ഈ ഒരു വിമൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമില് അംഗമായിരുന്നു ഇവരുടെ പേരാണ് മിന്നു മണി ദെൻ പത്തൊമ്പതാമത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ മെഡലിന് ഒരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് ഷാൻ ഷൂയി അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേക്സ് ആൻഡ് മൗണ്ടൈൻസ് എന്നാണ് ഹാങ് ചൂയിലെ ആ ഒരു അക്വാട്ടിക് ബ്യൂട്ടിയും അവിടുത്തെ കൾച്ചറും ഒക്കെയാണ് ആ ഒരു മെഡലിൽ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഷാൻ ഷൂയി എന്നുള്ളതാണ് നയൻറ്റീൻത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ മെഡലിന്റെ പേര് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ആ ഒരു ഫിലിമിലെ അഭിനയത്തിന് ടോവിനോ തോമസ് ഏഷ്യൻ കാറ്റഗറിയിലെ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ അവാർഡ് നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെപ്റ്റിമസ് അവാർഡ് ആണ് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം അവാർഡ് ആണ് സെപ്റ്റിമസ് അവാർഡ് സോ സെപ്റ്റിമിയസ് അവാർഡില് ബെസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ആക്ടർ അവാർഡ് നേടിയിട്ടുള്ളത് ടോവിനോ തോമസ് ആണ് അപ്പൊ ടോവിനോ തോമസ് ഒരു യൂട്യൂബറും കൂടെ രണ്ടുപേരും കൂടെ പങ്കിട്ടാണ് ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഏഷ്യൻ കാറ്റഗറിയിൽ ഏഷ്യയിലെ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ അവാർഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ടോവിനോ തോമസിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം അവാർഡ് ആണ് അതിന്റെ പേരാണ് സെപ്റ്റീമിയസ് അവാർഡ്സ് നമ്മുടെ ടൂറിസം ഡേയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ടൂറിസം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റൂറൽ ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജ് ആയിട്ട് അവാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡ് അവാർഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ കാന്തള്ളൂരിനാണ് ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് കാന്തള്ളൂർ വില്ലേജ് ഉള്ളത് കേരളത്തിലെ ആപ്പിൾ കൃഷിയൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ കാന്തള്ളൂർ വില്ലേജിലാണ് അടുത്തത് ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഗ്ലോബൽ ഇന്നോവേഷൻ ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗ്ലോബൽ ഇന്നോവേഷൻ ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നാൽപ്പതാണ് വേൾഡ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സ് പുറത്തു വിടുന്നത് ഇതിലിപ്പോ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡുമാണ് ഫൈനലി എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷന്റെ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഫുൾ നെയ് മങ്കൊമ്പ് സാംബശിവൻ സ്വാമിനാഥൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം റീസെന്റ്ലി മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു ഒബിച്ചറി ഓർത്തിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ എം എസ് സ്വാമിനാഥന് റമൻ മാക്സസി അവാർഡ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക റീസെന്റ്ലി മരണപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രീൻ സയൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ സയന്റിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫുൾ നെയിം മങ്കൊമ്പ് സാംബശിവൻ സ്വാമിനാഥൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫുൾ നെയിം ഇന്ത്യയുടെ
വേൾഡിലെ ഫാദർ ഓഫ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നോർമൻ ബോർലോഗുമായിട്ട് അദ്ദേഹം കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഫുഡ് പ്രൈസ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനില് വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രൈസ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് അദ്ദേഹം എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യസഭ മെമ്പർ ആയിരുന്നു വിമൻ ഫാമേഴ്സ് ബില്ല് ഒക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിമൻസ് ഫാമേഴ്സ് ബില്ല് ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇന്ത്യയെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് വിശപ്പിൽ നിന്നും ഒക്കെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോള് പ്ലേ ചെയ്ത വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലാബ് ടു ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് എം എസ് സ്വാമിനാഥനാണ് പിന്നെ കുട്ടനാട് പാക്കേജ് എം എസ് സ്വാമിനാഥന്റെ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ അണ്ടറിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ അഗ്രികൾച്ചർ സോൺ ഒക്കെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് കുട്ടനാട് പാക്കേജ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺസർവേഷന് വേണ്ടി കമ്മ്യൂണിറ്റി അഗ്രോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സെന്റേഴ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എച്ച് വൈ ബി ഹൈ ഇൽഡിങ് ഹൈ ഇൽഡിങ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റോ ജനറ്റിക്സ് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ചെടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സുകൾ ഓക്കെ സോ അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു വീക്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം സോ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണ